Dobrý den, dnešní video bude chili con carne. První, co jsem udělal, jsem si včera namočil 20 deka fazolí. Takže fazole takhle středím. Zase dám do papiňáku. Samozřejmě můžete použít, oni dneska prodávají i fazole konzervovaný, že jo, už uvařený. Takže takhle po litr vody, no, radši ještě, radši ještě trošku. Tak, dám to do papiňáku, no a od té chvíle, kdy se to začne vařit, půl hodiny. Tak. Tak fazole se mi tady vařejí, no a mezi tím si takhle nakrájím cibuli na drobno. Si takhle připravím, mám tady tři pěkné stroužky česneků. No tak si je takhle. Připravím, abych to pak měl všechno po ruce. Tady mám pálivé papričky. Takže ta platí jadírka se z toho pokusím vyndat. Jedno. Druhý, jak říkám, není dobrý si potom šát do, do oka. Byl jsem upozorněn, že ani nikam jinám, takže je to pravda. No. Takže pokud možno hezky jemně, tak se to nakrájí, abych to měl připravený. Tak, podívám se na fazole. Mě, měli by být, jestli budou otázka. Jo, asi jo, asi jo. Jo. Tak, zatím se je tam nechám, pak to tadyhle odsedím a Začnu dělat maso, cibuli a tak dále. Tak, nejdřív si dám do kastrolu olivový olej. Pak to dám cibulku. Nechám ji do Takového lehce růžová a pak budeme pokračovat. Tak už to začíná trošku barvy, takže tam přidám takhle ty papričky. Zarestuju. Tady tam přidám ten česnek, co mám připravený. No, tak si to zarestuju. A teď tady mám na těch 20 deka syrových fazolí, tady mám 40 deka hovězího mletýho, takže to tam takhle taky dám. Dám tam žičku soli. Dám tam peps. No a teď to musím nechat. To maso pěkně opět. Tak jako maličko začne jednou. Tak, takhle se mi to opěká, vidíte, oni se tam dělají takové hrudky, ale to se dělají vždycky, když se takhle opěká mleté maso, takže to musíme takhle trošku rozťouchat. No a ještě to nechám, nechám opékat, tohle je málo. Tak, takhle se to opejká, pěkně opravdu je potřeba to maso opět. Vidíte, že to dělám tak asi na tu sedmičku a tak asi 10 minut to prostě trvá, než se to maso pěkně opeče, aby to mělo chuť. Takže takhle myslím, že už to bude dobrý, takže si tam takhle dáme dvě, radši tři poctivý žíce nebo žíčky. žíčky. Vždycky ho protlakuju, zase to zarestuju. Teď už jenom tak, aby ta asi kyselost toho protlaku se z toho strhla. Tak no, to asi bude stačit. Tak, teď tam přidám hloupaná rajčata. Já mám konzervovaná. 
ale prodávají se i samozřejmě konzervovaná, teda konzervovaná, já mám domácí, ale prodávají se i konzervovaná, takže můžete, měli by být oloupaný a takhle no. Teď tam ještě přidám papriky, jednu a trošku žičky. Mám tady římský kmín, tak koudle žičku a ještě trošku. Mám tady oregano, takže žičku oregana. Samozřejmě při tomhle tom chili con carne tam jsou různý názory, jestli se tam má dávat z kořice nebo nemá dávat z kořice. Jestli se tam má dávat čokoláda, nebo nemá dávat čokoláda. Víte, to už jsou takový, takový, já nevím, drobnosti prostě. Když si to tam dáte, budete to tam, když to tam nedáte, tak to tam nebude. Nemám na to nějaký vyhraněný názor. Já dělám takový klasický, klasický recept. Tak, že to nechám zavařit a budeme pokračovat. No a teď si tady Odsedím ty uvařené fazole. Asi, asi to udělám ještě dvakrát. Tak, tak zamítám to no a musím to tak nějak naředit. Tady mám vývar, zase ten náš, a vždycky si děláme a pak ho dávám do mrazáku. Takže trochu vývaru a trochu tadyhle ještě té vody z těch fazolí. Nechám to zavařit, ochutnám to no a dám to do, do trouby na těch 150 stupňů. A zase jsou různé názory, jestli se to má nechat 3 čtvrtě hodiny, hodinu. No. Moje zkušenost je taková, že nejlepší je to tam při této teplotě nechat hodinu a půl a ono se to hezky všechno propojí. Takže teď tam dám trošku toho vývaru, to je trošku zrosolovat dělají tak. No a ještě trošku vývaru z těch fazolí. Já to nechám zavařit, pak to ochutnáme a půjdeme do trouby. Takže takhle to ještě ochutnám. No. Nebudu tam nic dávat. Pokličku a řekl bych první půl hodinu 160 stupňů a pak to stačí stáhnout na 150 a ještě hodinu. Tak jdu. Hodinka a půl je pryč. Takhle krásně se to udělalo. Si radši vemu chňapku, abych se nespálil, ale to se to zamíchá. Ještě to ochutnám, i když už s tím asi těžko něco udělám. Hm. Nebudu s tím nic dělat. Takže takhle to dám na talíř. A zase můžou být různý názory. Hodí se na to trošku zakysaný smetany. Má se tam dávat, nemá se tam dávat. Podívejte se, je to na váži, si ji tam dáte. To tak tam prostě bude, ono to tak jako zakulatí. Takhle. Čili konkarme, ať vám chutná.